Hello Church, magandang hapon sa ating lahat. And welcome po sa ating uh, youth service, joint fellowship youth service. Kami po ang Christ, Christ the Foundation Church, ang uh, nataas ang magbilang worship ngayon. So, I invite everyone to stand up. We will we'll worship the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords through songs. Ayan. Batiin mo naman yung katabi mo ng magandang hapon. Sabi mo sa katabi mo, maganda ka pa sa hapon. Ayan, sabi mo sa kanya, maganda ka, maganda ka pa sa hapon. Sabi mo sa kanya, tanong mo rin sa kanya, Are you ready? Sa kaliwa naman, are you ready? Sabi mo sa kanya, Jesus is in the house. One more time, Jesus is in the house. Ayan. So tayo mga kabataan, dapat energetic tayo. Kung tano ba kayo magpuri sa Panginoon? Amen. So we're gonna make some drill. Uh, I want everyone to make make, make the loudest noise they can ever make. O yung, yung pinakamalakas sa ingay na pwede lang gawin. Okay? So yung drill natin, pag narinig yung, yung, yung salitang magingay, dapat lahat magingay. Okay? Okay ba yun? O, try natin ha. Sa lahat ng kabataang handang magpuri ngayong hapong ito, magingay. Magingay kayo. Magingay kayo. Alright. That's your cue. Linyo, linyo, ha? Alright. Lagyan natin ng konting energy. Yung magingay yung kinyo, ha? Sa lahat ng kabataan, handa mo po rin ngayong umaga ito, magingay! Medyo mababa pa energy. Medyo parang bagong gisi pa yung mga kabataan, eh. Wait natin. Sa lahat ng kabataan, handa mo po rin ngayong hapong ito, magingay! Parang dito lang, eh. Parang dito lang sa side na to. Parang dito lang sa side na to. Dito lang masabi lang side. Sa lahat ng kabataan, handa magpuri ngayong hapong ito, mag-ingay! For the last time, sa lahat ng kabataan, handa magpuri ngayong hapong ito, mag-ingay!
worship you, Jesus, we are free. Come on, church. Sino malalaya dito? Lahat ng malaya, let's go. Clap our hands for Jesus.
Oh Jesus, come on church. Pasal- pasalamatan natin ang Panginoon dahil sa freedom na tanggap natin. Though we're not worth it, but still, God is so good. Let's welcome the presence of the Lord here. God is here. And let's invite the presence of the Lord. Oh, we worship you, Jesus.
Dito kami sa lugar na ito, Lord God, nagtitipon-tipon para itaas ang pangalan mo, Panginoon. Para itaas ang dakila mong pangalan. Hallelujah, Lord. Lord, sa pagsisimula ng aming gawain, Panginoon, Ikaw, Panginoon, ang siyang maging center ng aming mga puso, ng aming mga gawain, Panginoon, Lord, ng aming mga isip. Hallelujah, Lord God. Na Lord, lahat ng aming marilini sa hapong ito, Panginoon, Lord God, ay itatanim namin sa aming mga puso, Panginoon, Lord God, para sa ikaluluwalhati mo, Panginoon, Lord God. And Lord, we expect, Lord God, that may gagawin kang maganda sa lugar na ito, may gagawin kang maganda sa hapong ito, Panginoon, Lord, because we desire you, Lord God. We desire more of you, Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Patuloy kang papurihan. Patuloy kang madakila sa hapong ito, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. So, ayun po. So, ngayon po, gagtata- dako naman tayo sa pakikinig ng salita ng Lord. So, i-ready po natin yung ating mga puso, yung ating mga isipan at ating mga tenga na makikinig tayo sa kung ano man yung word na pinapasabi ng Lord kay Pastor Leo, yung ating preacher ngayon. So, tinatawagan ko po si Pastor Leo Santos ng Christ the Foundation Church. Praise the Lord. Tayo po yung mga kaupo. Tayo, magandang hapon po. Kuya JM, Pastora, Pastora, magandang hapon. Ayon sa ating napag-usapan, <laughs> ako lang po ay mayroong uh, tatlong oras para mag-share. So, Ma, isa lang ang sumang-ayon. Sige po. Uh, sa totoo lang, mahirap minsan mag-share. Minsan, uh, napakahirap. <laughs> Parang dalawa lang yata, Osho. Mahirap tsaka napakahirap. Bakit? Sino naman kami para makapag-share? What I mean is, alam mo yung trabaho ng mag-share, mag-share, uh, impartation yan eh. Pagbabahagi. Alam mo yun? Nakita na ba kayo ng nanay na nagpapa breastfeed ng kanyang anak? Nakita na kayo? Okay. Siyempre, of course naman, alam natin yan. Lahat, almost siguro lahat kayo. Kung hindi man lahat ay uh, <clears throat> binrestig kayo ng inyong mga mother. At ako may limang anak ako. At alam ko na yung aking asawa habang nagbe-breastfeed siya ng kanyang, ng aming anak ay sabi ko, saan kaya kukuha ng gatas yung asawa ko? Anyway, mas malaki naman yung asawa ko sa akin. Sa tingin ko, meron naman masisipsip na gatas yung anak ko. Pero for, to, make, to make sure na meron siyang may provide ng meal, ay nakita ko yung mga ginawa ng iba. Kumukuha sila ng mga malunggay, nilalaga nila, nilalagay nila sa sabaw, and then continuous na kakapag-provide ng gatas. Ayun, no? Pero papaano kaya makakapag-breastfeed ang isang mother kung siya mismo ay kailangan din ng sustenance, ng pagkain. Kung siya mismo ay gutom, siya mismo ay nanghihina. So it seems impossible para makapag-impart siya ng kalakasan kung siya mismo nanghihina. So, kaya, um, I'll be honest with you, there are times sa mga pastor na 
There are times na karanas din kami ng pangihina. Siguro ang kahala nyo sa aming mga pastor, ay si pastor kaya niyan lahat gawin. Uh, hindi naman. May mga times na umiiyak din sila sa Panginoon. At uh, kumbaga sa sa PC ay napapatid din sila. Okay? So, sa umagang ito, sa umagang ito, no? Kasi hindi, wala namang araw dito eh. Anyway, mayroong isang tao sa Bible, alam nyo, <clears throat> May isang tao sa Bible na ang pangalan ni Asap. So, kung may Bible kayo, samahan niyo ko sa Psalm 73. Um, let us try to read the scripture. Chapter 73, verse 1. Ayun. Asan ba yung Bible? Ayun, okay. By the way, yung anak ko, Moses, ba't nandiyan ka? Baba ka rito. Bawal dyan. Kanino bang anak yan? Ay, ay, ay anak ko pala. Moses, pangalan nito, pastor. Nag-aral to dito noon, grade 1. Opo. Hindi po nakayanan ng Moses cradle, i-cradle si Moses. Ironic, na? So, but God can... <laughs> Psalm 73, verse 1. Everybody read. Shoot. A sounds of Asap. Basa. Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. Basa kayo. Prosperity of the wicked. They have no struggle. Their bodies are healthy and strong. They are not plagued by human ills. Therefore, pride is their necklace. They clothe themselves with violence. They scope and speak with malice in their arrogance. They treat oppression. Their mouth lay claim to heaven and their tongue take possession of the earth. Therefore, They say, how can God knows? Does the Most High have knowledge? This is what the wicked are like, always carefree. They increase in wealth. Basahin ulit natin verse 13. Sabi doon, Surely in vain I have kept my heart pure. In vain I have washed my hand in innocent. Para, magsasa- para may sama ng loob yung nagsasalita dito, no? Sabi niya, parang walang kabuluhan yung aking pan- pananatiling malinis. Bali, wala yung pagiging uh, pagpupursigi ko na maging innocent. All day long, I have been plagued and I have been punished every morning. If I had said, if I had said, I will speak thus, I would have be- betrayed your children. When I tried to understand all this, it was oppressive to me. Till I enter the sanctuary of God, then I understood their final destiny. Surely, Uh, surely you have placed them on the slippery ground. You cast them down to ruin. How suddenly are they destroyed completely, swept away by terror. As a dream, when once awakes, so when you arise, O Lord, you will despise them as fantasies. When my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and arrogant, e- ignorant. I was brute beast before you. Basa. Yet... You guide me with your counsel and afterwards. Okay. Ito na yung pinaka-final na... Ayan, yun. Baba na yun. Yan. Verse 25. 25. Yan. Whom... Whom... Basahin natin. 1, 2, 3. Whom have... And earth has nothing I desire beside you. My flesh... And my flesh and my heart fails, but God is the strength of my heart and my portion. To those who are far from you will perish you, destroy all who are unfaithful to you. 
But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign the Lord my refuge. I will tell of all your deeds. Shall we pray? Father God, thank you so much sa salitang ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, encourage mo po kami, Panginoon, na sa iyo kumapit sa oras ng amin pong uh, pangihina at salamat po dahil ikaw ang Diyos na aming kalakasan. Salamat po in Jesus' mighty name and everybody will say Amen. 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 Okay. Uh, mm, tanungin mo ngayon katabi mo, napapagod ka ba? Nakakaranas ka ba ng panghihina? Sagutin mo, bakit? Hindi ka nag-iisa. <laughs> so, alam ko sa mga nakalipas na araw, marami sa inyo talagang halos hirap na hirap dahil yung ibang college sa inyo, yung mga thesis ninyo, sobrang hirap. Yung mga um, ah, mga requirement nyo sa school, sobra, sobrang demanding, grabe. At um, dahil doon, ay uh, halos di na kayo makapag-devotion. Hindi na kayo makapag-pray. Yung iba sa inyo, nag-skip na rin sa church. Tanghali na nga, uma- late na nga dumarating, ang aga pa umaalis. Yung mga ganong problem. At minsan nasisisi nyo, naghanap kayo ng masisisi sa mga kapaguran na nararanasan nyo. But alam nyo, dito sa Bible, may isang tao na ang pangalan ni Asap. Ito yung binasa natin. Si Asap ay isang faithful servant of God. At uh, uh, dumating sa panahon ng buhay niya na nagtanong siya, bakit para walang kabuluhan ang lahat ng aking uh, pagiging matuwid? But parang baliwala yung, yung uh, effort ko na maging malinis ang aking mga kamay. Ah? Parang hindi nap, napupunan ng Panginoon. So, nag sa kanya ito ng matinding uh, uh, matinding uh, somehow nahirapan siya. Yung kanyang kalooban ay uh, nagko-complain siya sa Panginoon. Okay? So naranasan niyo na ba yung ano yung ganon na parang ginawa niyo na ang lahat tapos parang your good your your best is not good enough sa teacher mo, sa parent mo, sa pastor niyo. Ayan. Pati sa Panginoon, minsan sinasabi mo, Lord, but ganon, ginawa ko ng lahat parang wala pa rin nangyari. So si Asap ganun din. Naranasan niya na parang wala nangyayari sa kanyang pagiging faithful. At uh, sabi niya, kung ikukwento ko itong nararamdaman kong ito sa ibang tao, baka mauna pa silang mag-backslide kesa sa akin. So, I rather keep my mouth shut and keep it to myself. He just, uh, nagmuni-muni lang siya sa kanyang sarili and he decide to go to the temple, to the tabernacle, katulad nito, yung pinuntahan niyong ito. At nung nandoon na siya doon sa temple at nag-start na ang worship, I, 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 I think si Asa pa isang worship leader. Siya ay, uh, I, I, if I'm not mistaken, siya ay isang choir director. So parang, uh, parang kayo din. Okay? Mayroon siyang ministry. Pero nakakarana siya ng, ng uh, spiritual, uh, nagdi-decline yung kanyang energy para mag-continue, mag-serve kay God. Napakahirap nun. Nandun siya sa, sa temple to encourage people to serve God, to worship God, and yet he himself, nagtatanong sa sarili niya, how can I encourage these people? Eh ako nga, nanghihina din. So mahirap yun, di ba? Uh, meron kang pinalalakas na tao, pero ikaw mismo, bagsa ka na sa kaloob-looban mo. Kaya mo yun? Di ba? Amen? Ganun si Asa. Naramdaman niya yun. So kaya, kung ikaw dumadaan ka ngayon sa uh, sitwasyon na parang naka, nakakangiti ka, okay, mukha kang okay, pero deep inside ay may struggle ka, huwag ka mag-alala. Merong mga katulad mo sa Bible. At uh, isinulat ito para Uh, bigyan ka ng assurance ng Diyos na 
talagang uh, pangkaraniwan ito, talagang nangyayari ito, at kailangan natin pagdaanan itong mga gantong stages ng buhay natin. Okay? Pero pagdating niya doon sa temple, nag-worship na sila. Siyempre, bagbag na bagbag ang kalooban niya. Alam mo, pag ang isang tao pala, bagbag na bagbag ang kalooban, natatanggal ang lahat ng kaplastikan, natatanggal yung, yung, yung kayabangan, pati pride, natatanggal ang mga religious, pagiging religious, nagiging, nagiging mas realistic ang kanyang pagsamba. Amen? And that's the reason probably why God allow us na na minsan ma-broken tayo inside para ma-realize natin how we really need the strength that comes from the Lord. Para mas lalo tayong maging convinced na kailangan natin ng Diyos. Amen? At nung si Asa pa'y nagpunta sa templo, sa pagsamba niya sa Diyos, bigla niyang na-realize, sabi niya, yung mga taong wicked na nagpapasarap, pero magaganda ang buhay nila kahit sila wicked, hindi naman sila nag-worship kay God, pero mayayaman sila, magaganda ang kutis nila, magaganda ang pangangatawan nila, samantalang kami nagsiserve kay God, pero kami, hindi naman kami ganun, kabless, hindi naman kami prospero sa aming mga physical at financial na buhay. Yun ang naramdaman ni Asa. Pero nung pumasok siya sa templo, pinaliwanag sa kanya ng Panginoon na yung mga taong kinaiinggitan niya ay hindi pala naman niya dapat kaingitan, rather dapat niyang kaawaan. Dahil ang sabi doon, inilagay sila ng Panginoon sa isang madulas na lugar, truly you have put them, sabi sa verse 18, on a slippery path and sent them sliding over the cliff to destruction. Nung ma-realize ni Asap yon, sabi niya, teka, teka, hindi pala ako dapat maawa sa sarili ko. Hindi pala ako dapat maingit sa mga taong ito. Ako pala ang blessed at dapat ako magpasalamat sa Panginoon kahit na may mga pinagdaanan ako na kapaguran, mga uh, disappointment sa buhay. Kahit may mga needs pa ako na hindi pa na may met. Kahit may mga, may mga, may mga, mga prayers ako na hindi pa na-answered. Blessed pa rin ako dahil ang Diyos ang aking kalakasan. At ang sabi niya dito sa verse 25, sabi ni Asap, uh, verse 25, sabi niya dito, Whom have I in heaven but you? Sino ang meron ako dyan sa langit? And the earth has nothing I desire beside you. At dito sa daigdig na ito, wala na akong ibang nanasain pa, kundi ikaw, Panginoon. Sabi ni Asa, bigla siyang nakaramdam ng pagka-inlab kay Lord dahil hindi pala totoo na iniwanan siya ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Palakpakan natin ang Panginoon. Ilang minuto na yun, pastora. <laughs> Men, konti na lang. There was a story in the Bible in, in John chapter 4. Si Jesus ay nag-travel from from uh, from Judea going to, the, to Galilee. It is a long journey. Parang mula dito hanggang Isabela. Ganon kalayo ang lalakarin ni Jesus. Because, sabi doon, may mga persecutor 
na ayaw sa kanya doon sa Judea. So Jesus moved. Okay? At sa kanyang pagta-travel, mayroong isang place na pinakaayaw na ayaw na daanan ng mga Hudyo. Ito yung tinatawag na Samaria. Yung Samaria. Now, most of the Jew hindi dumadaan ng Samaria. Gumigilid sila sa isang lugar para maiwasan ng Samaria. Because ang mga Hudyo, they look down on Samaritan people. Hindi nila type ng mga tao yan. Okay? Mababa ang tingin ng mga Hudyo. Pero, for the first time in the history, for the record, there is one Jew in the person of Jesus Christ who hindi, niya, hindi siya nag-avoid at hindi niya in ang lugar ng Samaria. At doon sa kanyang paglalakbay, napagod si Jesus. Sa mahabang paglalakbay, umupo siya sa balon, katanghali ang tapat, Sabihin nga sa katagin mo, napagod si Jesus. <laughs> Ikaw, napapagod ka rin ba? Even Jesus know how to experience being tired, exhausted. But habang siya'y nakaupo ron, may isang Samaritan woman na lumapit sa kanya. Para umigit, hindi naman pala para lumapit kay Jesus. Tanghaling tapat sa Samaritan woman ang iigit at binati siya ni Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanya, Can I have a drink? Pwede bang makiinom? Nagulat ang babae sapagkat for the first time in her life, ngayon lang may nakipag-usap sa kanya na isang Jew. Kaya ang question ng babae, how come that you are a Jew and I am a Samaritan and you are talking to me? It's a big question. It's a big question mark. This woman Kung ipapas forward natin ang istorya Dumating sa punto ng kwento na inalok ni Jesus yung babae ng living water Kung kilala mo lang ako Kung kilala mo lang ang biyaya ng Diyos na ino-offer sa'yo ng Diyos ngayon hindi ako ang hihingi sa iyo ng tubig. Ikaw ang hihingi sa akin ng tubig. Ayun sabi ng babae, wala ka namang pansalo. Sabi ni Jesus, kung iinom ka ng tubig sa balong yan, muli kang mauuhaw. Pero kung iinom ka ng tubig na aking ibibigay, hindi ka na muling mauuhaw. Sabi ng babae, bigyan mo ako ng tubig na yan. Sabi ni Jesus, tawagin mo ang husband mo. Sabi ng babae, wala akong husband. You are right when you say I don't have husband. When you are right when you say that I have no husband. Sabi ni Jesus, he did not condemn the woman. And because you said you don't have husband, you are right when you say that because you have already had five men na dumaan sa yung buhay at yung pang-anim na lalaki ngayon, kasalukuyan na meron ka ay hindi mo pa rin husband So this woman I think siya ay pagod na pagod na sa kanyang buhay Sino sa inyo nakaranas na mabigo ng isang beses sa pag-ibig Ha ah, masakit di ba Minahal mo. Pinabaunan mo pa. Sinusundo mo pa sa eskwelahan. Binibigyan mo pa ng preload. 
Tapos isang araw nakita mo, may ka-holding hands. Ouch. Anong mararamdaman mo? Ouch. Ouch. Aray. Sobra. Sobra. Di ba? So ipapahinga ko muna ang puso ko. Sabi ng babae. Di ba? Pahinga mo. Sobrang sakit. Paglipas ng ilang buwan, mayroon na naman na aligid-aligid na isang guy na mukhang God's will. <laughs> Edi, ibinigay ang matamis na oo. Sinuportahan. Minahal. Inaruga, inunawa. Ibinigay ang pagtitiwala at pagkatapos nakita mo isang araw nakita mo yung cellphone niya meron siyang tinext na babae ang sabi niya sweetheart ikaw lang talagang minamahal ko ouch ouch aray ah ayoko na ayoko na ang sakit twice Aray, nakapagod. Ha. Pero itong si Samaritan woman naka-recover. Ang bilis. <laughs> muling muling nagmahal. Muling ibinigay ang kanyang matamis na oo at nagtiwala muli at umasa na baka siya na ang lover boy ng kanyang buhay na, na papawi ng lahat ng ng mga nakalipas ng mga sakit, ng mga kabiguan nabubura ng mga masasakit na, na, na alaala na kasawian ng kanyang pag-ibig sa mga nauna pero katulad ng dati ganun din ang nangyari minsan nanood siya ng sine at sa panunod niya ng sine, nakita niya yung kanyang boyfriend. May kaakbayan. Ouch! Ouch! Aray! Madaliin na natin. Nakakapagod to. <laughs> to make the long story short, nakalima na siya. Dapat, ang payo ko sa kanya, tumigil na siya. Pero, brothers and sisters, pag desperate ka, naghahanap ka ng pag-ibig, susugal ka talaga. At yun ang pinaka-dangerous na sitwasyon ng bawat isa sa inyo. Because you are longing for love, you are prone to give your heart to someone who will eventually instead of <laughs> ibigay ang tunay na pag-ibig sa inyo ay nanakawan kayo. Yun ang mahirap sa inyo mga kabataan. At pag dumating sa inyo yan, sasabihin mo, wala na akong lakas. And the more na nadideplete ang yung spiritual stamina, the more you are prone to long for more, to try for something else. Kaya itong babaeng to, naka-anim siya. Naka-anim siya. At yung pang-anim, hindi pa rin niya asawa. So, sa pangalawang pagkakataon, here is another story of someone. Isang babaeng Pagod na pagod na pagod na pagod na sa kanyang emotion. Palagay ko wala pa nakaraanan sa inyo ng ganitong kapaguran. Okay? Pero, kung sakaling meron sa inyo nakakaranas ng ganitong kapaguran, 
mayroong pang isang lalaki. Sa buhay ng babae ito, siya yung pinaka-seventh man in her life. And when he met Jesus, suddenly, lahat ng emptiness, lahat ng insecurity sa buhay niya, lahat ng kapaguran niya sa buhay niya, lahat ng masasamang nakalipas sa buhay niya, nung ma-realize niya na ang kausap niya ay ang Mesiyas, ang Kristo, na matagal na niyang pinapangarap na mamet. Sabi niya kasi dito, I know that when the Messiah come, He will taught us or He will teach us everything we need to know. Then Jesus replied to her, the one talking to you right now, I am He. I am the Messiah. Then suddenly the woman na ang intention niya sa well ay mag-igib, iniwanan niya ang kanyang banga and he rushed to the village and he speak out and he told everyone, come, come, see the Messiah, the man who told me everything I ever did. Look for yourself, look for yourself. And all the people went and when they met Jesus, sila mismo nagsabi, now we believe that He is the Messiah, not because, not only because of your testimony, but we, we ourselves na patunayan namin na siya ang Mesiyas. At yung buong village na yun ay na-transform because of this Samaritan woman. This Samaritan woman earlier was a picture of a person who has nothing to give. He has nothing. He has nothing because he, she himself, I dry na dry, longing for something to fill her emptiness to the point na nakapanim na nga siya na lalaki sa buhay niya. But when she met the Messiah, her life was transformed immediately and that living water become a stream flowing even to his fellow village people and all of them got to know the Lord Jesus Christ. So, this is my challenge to you, young people. Last verse that I want to read and I will close with this. Isaiah chapter 40, verse 31. Isaiah chapter 40, verse 31. Anong sabi doon? Verse 28. Anong sabi? Have you never heard or understand? Don't you know that the Lord is the everlasting God, the creator of all the earth? He never grow pain or weary. No one can measure the depth of his understanding. Verse 29. He gives power to those who are tired and worn out. He offers strength to the weak. Verse 30. Even the youth will become exhausted and young men will give up. And that is what happening right now sa marami uh, na mga kabataan ngayon, kalakasan dapat ang sinisimbolo ng kabataan, pero katulad ni Asap at katulad nitong babaeng Samaritana, 
sila ay nag-pale, sila ay nang hina, sila ay nag-give up. Pero ang sabi ng Isaiah, totoo lang yon na manghihina ang kabataan at ang mga yang, yang men ay magstumble. Pero yah, lahat ng sa Panginoon ay umaasa, ay nagtitiwala, ay magpapanibagong lakas. They will soar on wings like eagles, they will run and not grow weary, they will walk and not faint. Yan ang aking panalangin na ma-impart sa inyo sa oras na ito, na kung sakaling kayo ay dumadaan sa panghihina, physically, emotionally, spiritually, nandito si Jesus. Siya ang source ng kalakasan natin. At kung sakali man na kayo'y malakas ngayon, at para mapanatidi ang kalakasan yan, wala kayong ibang dapat gawin, kundi laging humawak sa kanyang salita. Wag na wag niyong iisipin na kaya niyong mabuhay o kaya niyong gawin ang mga bagay at ang mga pangarap niyo ay mararating niyo without the Lord's help. I tell you, hindi mo magagawa yon apart from Him. Kung meron kang gustong gawin sa buhay mo, kung meron kang mga challenges na gusto mong ma-overcome, magagawa mo lang ito kapag ka may connection ka. May malalim kang pagtitiwala at kung ang puso mo ay sa Panginoon mo, ipinagkakatiwala. Amen? So sa oras na ito, tayo manalangin sa Panginoon. Thank you, Lord. Shall we pray? Shall we all stand up? Uh, pwede ba na magpe-pray tayo as a group? Pwede ba na uh, manap kayo ng kagrupo nyo at least lima bawat grupo kung maaari hindi nyo kakilala and then uh, magpe-pray tayo maghahawak-hawak kamay tayo pwede kayong umalis dyan sa kinalalagyan nyo okay group yourself into five hanap kayo ng hindi nyo kakilala okay Sige, shall we pray? Amen. Thank you, Lord. Pwede ba ako kumuha na isang uh, musician dito just to... Uh, thank you, Lord God. Amen. Amen. Ate Eunice. Sige, thank you, Lord God. Hallelujah. Sige po. Lima sa bawat grupo. Okay, pakilala kayo dyan sa inyong uh, kagrupo. Pakilala ko kayo sa kanya. Sigurado kayo, hindi kayo magkakasama sa church, ha? Oh, magkakaiba kayo ng church, ha? Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Can we sing this song, this chorus lang, tapos then magpe-pray tayo? Magpe-pray tayo na ang maging prayer natin, Lord, maging kalakasan uh, ka namin. Tulungan mo kami na sa iyo humugot ng lakas at hindi sa mundong ito. Tulungan mo rin kami na maging source ng kalakasan ng aming kapwa kabataan. At gamitin mo kami katulad ng babaeng Samaritana. Dahil ikaw, Panginoon, ay sapat na para kami ay may sapat na lakas para makapagpalakas sa iba. Shall we sing this song? This uh, chorus lang. Jesus at the center of my heart. Center of... Can we sing that song? B then we will pray together. Someone in the group will lead, in, lead, lead the prayer. Okay? Jesus be the center of... Jesus be the center of the world. In the end, it will always be 
is always been you, Jesus. Jesus, Jesus, be the center of it all. Can you sing it all together? Jesus, be the center of it all. From beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Sige, maghawak-hawak muna tayo ng kamay. I will be, uh, ako muna mag-lead sa prayer. I, I just want to pray for you. Hawak-hawak tayo ng kamay. O Ama naming Diyos, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo desperately. Ama namin, nakikita mo ang mga kabataan ito. Alam mo kung ano ang mga pinagdadaanan nila. Alam mo ang mga struggle nila deep inside. Alam mo, Panginoon, na may mga katanungan sila na hindi nila mabigyan ng kasagutan. Ama, akin pong nilalapit sila sa iyo. Kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo sa oras na ito. At hinihiling, Panginoon, na yung Espiritu ay lumukob sa bawat isa sa kanila. Panginoon, katulad ng babae ito na nakaranas ng napakaraming kapaguran sa buhay, napakaraming eksperimento niyang ginawa, napakaraming sama ng loob, pero dahil ikaw ay nakilala niya, lahat ay nagbago. Tulungan mo po na mga kabataan ito ay makilala ka pa ng mas malalim. Tulungan mo po na mga kabataan ito ay madiscover nila Lord God na ang hinahanap nilang satisfaction sa buhay ay hindi nila matatagpuan sa kahit anong bagay. Tulungan mo po kami mabuksan ng aming pangunawa na sa mundong ito may kabiguan, may kapaguran, pero ikaw ang Diyos nagbibigay ng lakas. Ibuhos mo ngayong oras na ito, Ama, ang iyong Espiritu. Fill these young people, O God, with your spirit. Fill them, O God, fill them with your strength. Let your glory come. Let your Shekinah glory come. And fill each one of them. Come on, pray, pray together. Pray, someone, somebody in your group, pray that God show, show up, Lord. Magpakita ka magpakahayag ka sa amin, sa amin kalagitnaan. Because we are so desperate, oh God, katulad ni Asap. There are questions that we are trying to answer, but it's still a question until now. And we do believe that you are the only answer we are looking, looking for. So Father, we ask that you will cover this place with your presence. For we are so desperate for you, God. Father, come on. Come on. Pray. Pray. God, God, manifest your glory. Manifest your presence. Fill us with your living water. 
This is what we need. We need. We need. We need. We need. We need. Feel. 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 Feel your people. For we need you. Jesus. 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 Touch your young people. Touch this generation with your spirit. Let your living water flow. For we are in need. We are desperate for you, Lord. We need your touch. We need, Lord God. Jesus. 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 Oh, come on. Young people, pray. 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 God, touch this generation. Touch. Touch. Touch us, Lord. Touch us like the woman in that Samaritan woman, Lord God. Lord, we need you. We need to meet you, Lord God. We need to experience you. We open our heart to you, Lord. Oh, God. God, Father, show us your Son. Show us Jesus. Let Jesus manifest in this place. Jesus, we need you. Touch these young people. This, touch this generation. Lord God, as you touch us up and as you touch this Samaritan woman, it touch mo rin ang mga kabataan ito, Panginoon. And we believe that we will never be the same again. We will never be the same again. Touch us, Lord. Touch us, Lord. Lord, let your living water flow. Let your living water flow. Let your spirit flow. Let there be revival. 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 Oh. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit move. Touch. 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 Come on. Touch. Touch your people. Touch. Oh, God. Young people, would you pray for your pastor? They need your prayers. Young people, your pastors, your spiritual leaders, your parents, nangihina din sila, bumibigay din sila, katulad mo, pero, kung tayo magsasama-sama, magkakapit kamay, itataas natin ang bawat isa, ilalapit natin ang isa't isa sa Panginoon na tihilingin natin ang kalakasan ng Panginoon ay dumaloy, naniniwala ako na hindi pagkakait ng Diyos ang kanyang kalakasan at bibigyan niya tayo ng kalakasan kung paano niyang ginawa ito noon, ay gagawin din niya kung tayo ay mananalangin kung tayo maghahawak-hawak kamay, would you pray for your pastor? Would you pray for your spiritual leaders? Lift up natin sila sa Panginoon. Hilingin natin na palakasin sila ng Panginoon. I-anoint sila ng Panginoon. At gamitin kayo ng Panginoon na maging daluyan ng kalakasan para sa kanila. Maging channel kayong kabataan ng encouragement sa inyong mga leaders. Maging kaagapay kayo ng inyong mga leaders para patuloy nilang magawa ang mga pinagagawa sa kanila ng Panginoon. Come on, young people, would you pray for your leaders? Lord, 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 use, use us, use this young generation. 
maging channel of your strength to the church. Gamitin mo kami mga kabataan upang maging daluyan ng kalakasan sa aming mga simbahan, sa aming mga leaders. Maging kasangkapan mo kami, Panginoon, para ang aming iglesia ay lumago, may encourage, makapag-akay kami ng mga kapwa namin kabataan. Maidala namin sila, katulad ng babaeng Samaritan woman, na dinala niya ang kanyang mga kababayan sa paanan ni Jesus. Gamitin mo rin kami, Panginoon. Thank you so much, O God. Lord, maraming salamat po. Naniniwala kami, Lord, na mayroong kaming panawagan. May panawagan ang united in one na ito. Gathering for Christ. We believe na mahaba pa ang paglalakbay, pero pwede kaming mamahinga sa tabi ng balon ang balong ito ay si Jesus. Kung saan may living water na hindi kailanman matutumbasan ng kahit anong bagay sa mundong ito. Jesus, mula sa oras na ito, itanim mo sa puso ng mga kabataan ito that we are bound to be tired. Mapapagod kami at mapapagod. Manglulupay-pay kami at manglulupay-pay. Pero, ang lahat ng sayo'y magtitiwala ay magpapanibagong lakas. At inaangkin namin sa oras na ito na kami ay pinagpanibagong lakas mo. At kung meron man mga nangihina, pinalitan mo ng kalakasan, Ikaw, Jesus, ang kalakasan namin. At sa'yo namin pinagkakatiwala. Pwede mo bang taas ang kamay ng iyong ka, ka, yung kagrupo mo? Taas mong kamay niya. Sige, hawak-hawak kayo ng kamay and di pa your hands one another. Lord, sabi mo, tinataas ko po ang, ang kapatid kong ito sa'yo. Tinataas ko siya sa'yo sa oras na ito. At hinihiling ko, Lord, ang kalakasan mo ay maging kalakasan niya. Kung meron man siyang pangangailangan sa kanyang pamilya, sa kanyang physical na katawan, sa kanyang family, sa kanyang education, sa kanyang uh, ano man, spiritual man, emotional man, very personal man, ano man ito, Panginoon, hindi ako papayag, Lord God, ng kanyang na siya, Panginoon, ay aalis sa lugar na ito na hindi taglay ang kalakasan. So, I impart, I impart, I impart, I impart your spirit, your strength, your life. Jesus, let it flow right now sa bawat kamay namin. At kami, Lord God, sama-sama, united as one, gathering Christ, praying together, working together to lift up the name of Jesus until you come. We thank you so much, O God, and we give you back the glory and honor in Jesus' name. Amen. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, na makapagbibigay po kami, Panginoon, na naayon po sa, sa aming mga puso, Panginoon. Lord, uh, I pray, Panginoon, na you will bless us, Lord God. Lord, sinabi mo sa iyong salita na you will open up the windows of heaven and pour out your blessings upon us, Panginoon. Lord, uh, salamat po dahil tunay nga, Lord, na ikaw nga po nakakaalam ng na aming pangangailangan, Panginoon, at Lord, uh, you will bless us, Lord, sa, sa aming finances, Panginoon, at hindi ka nga po magkukulang, Panginoon. Lord, salamat po, and Lord, we rebuke 
all the spirit of poverty sa buhay namin. We rebuke the spirit of sickness, Lord, in our lives and in our family, Panginoon, in the name of Jesus. And let your love, let your peace, let your joy, let your um, uh, success and uh, victories be upon us, Panginoon. Lord, uh, maraming maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Kung malakpak naman, lahat ng na-bless. Amen. So ayan, isang malakas pa kay Lord. Amen. Amen. So ayan, uh, alam ko lahat tayo na-bless. So ipagpapatuloy pa natin to sa baba. Kaya wag kayong magtataka. <laughs> ano oras na? <laughs> Pero okay lang yan pa, ano, for the Lord. So ayan, uh, bago tayo bumaba doon sa ating grounds, Uh, may announcement lang po ako para po sa ating um, United as One, the gathering for Christ. Um, yung ating ano, United as One, ginaganap po ito every last Sunday of the month. So it might be fourth Sunday or fifth Sunday. Basta pag natapat siya ng fifth Sunday, fifth Sunday siya. So next month, which is April 28, last Sunday po iyon. Um, ang makakasama naman po natin ay yung show ng praise. Okay? <laughs> show ng praise. So, nagpapasalamat po ako sa Christ the Foundation. Palakpakan naman mo natin sila. Amen. So, maraming maraming salamat po. Ayan, talagang sobrang nakakabless po yung inyong lalong-lalong yung praise and worship and yung message ni Pastor dito. Okay? So, uh, bago din tayo bumaba, may announce lang po ako tungkol po sa ating um, school Moses Cradle Academy. Okay, so, ayan. Tignan natin sa screen. Oh, ayan. <laughs> okay, Moses Cradle Academy. All incoming grade 7 students for this academic year will receive 9,000 subsidy from the government. Okay, so explain ko lang po iyan. Yan po ang school po namin, or in school natin, which is the Moses Cradle Academy, ay nakapasa po sa PEAC, which is the PEAC. Okay, ito po yung nagbibigay ng subsidy from the government. So dahil naka, nakapasa po ang school, lahat po ng incoming grade 7 students ay magkakaroon ng 9,000 pesos subsidy na mababawas po sa kanilang tuition fee. Okay, so kung kayo po ay magiging recipient or magiging grantee ng ating um, PAC, um, kayo po ay makakatanggap ng 9,000 subsidy na mababawas sa tuition fee pag kayo po ay dito nag-enroll sa Moses Cradle Academy. Okay? So, ayan. Kaya wala nang problema. Napakalaking tulong po inyan sa inyong mga magulang. Kung hindi man kayo magiging grade 7, ay kung hindi man kayo yung grade 7, kung may kakilala po kayo na ibang pwedeng maging grade, na, na grade 7, na pwede nyo po silang i-recommend dito or i-refer dito po sa ating Moses Cradle Academy para po makatanggap sila or mag maging grante rin po sila ng ating subsidy. Okay? So, hindi lang yan ha. Kapag kayo po ay naging, uh, dito nag-enroll ng grade 7 at nakakuha po kayo ng 9,000 subsidy, tuloy-tuloy po yan. Kapag nakakuha po kayo ng subsidy ng grade 7, pagdating ng grade 8, grade 9, grade 10, meron pa rin po yun. Okay? 
So kung dito kayo ng grade 7, pagdating ng grade 8, may 9,000 pa rin. Okay? Tuloy-tuloy yan hanggang maging grade 10. And then pagdating ng grade 10, may, maka, meron tayong voucher na tinatawag. Makakakuha rin po kayo nun. Tapos tuloy-tuloy po kayo sa grade 11 and 12, which is wala na po kayong babayaran. Kagaya po na nakalagi dyan, no tuition fee for senior high school with voucher. Okay? Kung meron naman kayong kakilala na, mag na senior high school, which is yung grade 11, pwede nyo po silang i-refer dito, dito mag-enroll sa Moses Cradle Academy. Open po kami, uh, nag offer po ang school ng ABM, which is yung Accountancy, Business, and Management, yung GAS or General Academic Strand, and yung UMS po, Humanities and Social Sciences. Okay? So, kung may kakilala kayo, Dalhin nyo na sila, na sila dito sa Moses Cradle Academy dahil hindi lang kayo matututo, matututo pa kayo. Hindi lang kayo matututo sa academics, kundi sa Word of God pa. Okay? So yun ang pinakamahalaga. Kaya dapat, kung may kakilala kayo, dalhin nyo na sila dito para sama-sama na tayong lahat. Okay? So ayan, ulitin ko. So Moses Cradle Academy, no tuition fee for senior high school with voucher. Okay? So mag-enroll na po tayo. Punta lang po kayo dito sa aming school. Uh, Mondays to Fridays po. Ayan. So, 8 a.m. to 5 p.m. So, wag niyo pong kalilimutan. Punta po tayo dito. Mag-enroll po tayo. Okay? So, ayan po. Uh, may, may iba pang pong tayong announcement. Ah, yun nga po pala. Sa YouTube po natin. Ayan, nakikita po ninyo. Yung mga cameras po natin. Kung gusto niyo pong mapanood yan, ulit, makikita niyo po yung inyong mga sarili sa YouTube. Okay? Basta at mag-subscribe lang po kayo sa ating Jayco Heart TV. Ayan, JQR TV. Nandun na po yung ano, yung sa JCAF. Nandun na po yung kanilang ano, um, yung kanilang ginawa dito nung first, first time nung 2019. Okay? So, naka-upload na po yun. So, yung last na ano natin, yung dun sa House of Faith. So, intayin lang po natin. Dere-derecho po yan. And then yung Christ the Foundation. Ayan, makikita nyo po yung nangyari kung gusto nyo pang balikan. Okay, yung iba po talagang natatawa pa sa, <laughs> sa nangyayari, sa nakikita nila. Okay, so yun. Basta lahat ng mga nakikita natin dito, mapapanood ulit natin yan sa Jayco Heart TV. Subscribe lang po tayo, mapapanood natin yan. Okay, so ayan, may karagdagan pa pong announcement. Uh, magandang hapon sa inyong lahat. Amen. Uh, kung, si, kung hindi nyo pa ako nakikilala, ako po si Kuya JM. Uh, ang, ang Ministry of Music ng Jayco Har o Jesus Christ Our Hope and Redeemer Church, mag-uumpisa na po ma bukas, April 1, ang uh, uh, music theory. Ito ang pinaka-basic music theory for singers and musicians. Uh, Mag-uumpisa po ang klase ng 6 p.m. hanggang 7 p.m. Okay? Ito po ay, kasi nahilito ata yung in-announce ni, ni JR yung ano, requirement lang po ito sa, G, sa mga Jeco Heart na ano, na Ministry of Music. Okay? Sila po kasi, required sila. Kaya ini Kine-check yung attendance nila. Ikaw, ano? Ah, Marian, na kayo. No. Ah, required kayo. Required kayo. Kine-check yung attendance nila. Ah, kasi ito is foundational pagdating sa music. Okay? Matutunan kayo kung bakit naroon katakaroon ng eskala at paano makuha ang chords. Ah, ah, okay? Ganun yun. Then, then susunod. Kung gusto nyo palang sumali sa amin, makipag-sit in, o gusto nyo sumali, Hanapin nyo lang si JR, nandun po doon sa taas. Si JR po, magpalista po kayo sa kanya. Kasi po, binibilang po namin may mga handouts. Okay? At ihanda nyo naman ang inyong sarili dahil may test ito. Okay? May, kailangan nyo ng notebook. Kailangan nyo talaga ng notebook. Oo. At saka may mga test ito. Okay? Seryosuhan to ah. Seryosuhan to. So, and yung second class naman, 7 to 8, 7 to 8, ito ay para sa gitara, it is rhythm techniques naman. So, basic to intermediate na ito. 
na training para sa gitara. Kung meron kayo, kung may gusto niyo namang matuto ng gitara, kaso kailangan mabilis na kayong magpalit ng chords. Okay, hindi pwede yung hindi pa pwede dito yung yung pin, yung ano pa hindi pa makunong ng ano magtipa ka ano. Oh. Ito yung gusto mo nang medyo uma-advance ka na ng konti. Okay? It's basic to intermediate na ano. Na ano. Kailangan magdala kayo ng at least acoustic guitar. Okay? Para doon. So, yun ang susunod na class noon. So, every Monday na ito. 6 to 7, yung basic music theory. 7 to 8, ito yung para sa mga rhythm techniques para sa acoustic guitar. Okay? So, sana po, marami po tayo. Kung baga, take advantage kasi walang bayad ito. Uh, ulitin ko, take advantage. <laughs> I-take advantage po nyo kasi walang bayad ito. Uh, kasi kung sa UP kayo pupunta, 6,500 ang babayaran nyo. Okay? Ang ituturo ko. Ang ituturo ko. Okay? So, yun lang po. So, hanapin nyo si JR. Kayo na yung nakapulang ano. <laughs> Ah, hindi ah, kaya, baba ka. <laughs> Palista kayo para yung mga handouts kasi sinisirox po namin. Ayan, ayan si JR. Ayan, gitarista. Gitarista po namin. Uh, so, yung mga handouts kasi may mga test din yan. Kung ilan mga test paper ang aming isisirox. Uh -oh. Okay? Ayan lang po. Ah? Ah, yung ang klase po namin, ay lang natin sa... Jayco Hart Chapel, doon po sa taas, doon sa speech lab. Okay? Doon sa fourth floor. Uh, yung dating, yung maliit lang nating, ano, gathering dati. Uh, doon tayo sa, ano. Okay? Wala nang question? Wala na? Okay na? Oh, uh, yun lang. Sige, thank you. Ayan, gawin na nating advantage to. Sayang din, no? <laughs> Amen. So, gamitin natin yung ating mga talents. Mas ma-improve pa natin. Okay? So, ayan, ibalik po natin ulit sa Christ the Foundation. Asa na siya? <laughs> so, inaanyanyahan ko po ang lahat na tumayo po para po sa ating closing prayer. Hallelujah Lord, Hallelujah Lord. Uh, salamat po sa 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 amin na tutunan panginoon. Lord, we believe na we will never be the same again panginoon. Na ikaw panginoon ang magiging sentro na amin buhay panginoon. At Lord, I pray Lord na patuloy mo kami baguhin panginoon. At hindi po kami uh, makukuha ng makamundong ito, Panginoon. Lord, hawakan mo nga po kami sa, sa iyong mga kamay, Panginoon. At ikaw nga po ang mag-protect sa amin, Panginoon. Lord, uh, salamat po at sa, sa gagawin namin mamayang activity, Panginoon. Uh, hayaan mo po na yung kagalakan mo ang sumaamin, Panginoon. At, uh, at ang buong program namin ay ay ma-enjoy po namin, Panginoon. Lord, salamat po at sa pag-uwi namin mamaya, ikaw po mag-ingat sa amin at makauwi po kami sa aming mga tahanan ng ligtas, Panginoon. At madatnan po namin yung mga tahanan namin, Panginoon, na safe and sound, Panginoon. Lord, marami po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So good. 
good to me And every day I wake up I breathe another breath of your mercy Oh God, you've been so good to me My delight is in you cause I know that your hand is upon me Shout it! 